എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് ഗ്രേവിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കോഴി നിറച്ചത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നമ്മളിവിടെ നിറ നിറച്ച കോഴി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഒരു ഫുൾ കോഴിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തു പിന്നെ അതിന് ശേഷം കുറച്ച് വിനിഗർ ഉപ്പുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെച്ചു ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇട്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മസാല തേച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം വലിപ്പമുള്ള ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മസാല നമുക്ക് വേണം പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് ഗരം മസാല വേണം ഗരം മസാല ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിലും കുറച്ചധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി വേണം അത് ഞാൻ കുറച്ചധികം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നന്നായി അരച്ചത് രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു ടീസ്പൂൺ അങ്ങനെ എടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അരിപ്പയൊന്നും യൂസ് ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കയ്യിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ പെട്ടെന്നുള്ള ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ഇതുപോലെ കയ്യിൽ തന്നെ പിഴിയും അപ്പോൾ കുരുവൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിൽ തന്നെ പോന്ന് കിട്ടും നമ്മളെ വിരലുകൾ തന്നെ നല്ലൊരു അരിപ്പയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് പെരട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനിവിടെ ലഗോണ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് അധികം ഇറച്ചി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം വരഞ്ഞിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ബ്രോയിലറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ലോണം ഇറച്ചി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉള്ളിലൊക്കെ വേവാനും ഒക്കെ പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ലെഗിൻ്റെ ഭാഗത്തും അതുപോലെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഉള്ളിലൊക്കെ മസാല പിടിക്കാനും പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും സൈഡിലും എല്ലാ ഭാഗത്തും വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ വശത്തും നന്നായി മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നെടുത്ത് പൊരിക്കാം ഇതിൽ കൂടുതൽ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ നല്ലത് കുറച്ചധികം സമയം നമ്മൾ ഇതുപോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കോഴി നിറച്ചത് ഗ്രേവിയോട് കൂടിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം കോഴിയിലേക്ക് അര കിലോ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വലിയ തക്കാളി അത് ചെറുതാണെങ്കിൽ മീഡിയം സൈസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം എടുക്കുക തക്കാളി അത് പൊടിയായിട്ട് അരിയുക അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതിനയില കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പിടി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വിരുന്നുകാരൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തിരക്കിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴന്ന് കിട്ടാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചധികം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ചട്ടിയിൽ വഴറ്റുന്ന ആ ഒരു അളവിൽ തന്നെ ഏകദേശം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനിവ
ഏകദേശം ഒരു ഒരൊറ്റ സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് അപ്പോൾ അത്രയും മതിയാകും ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സവാള നന്നായി വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇതിലേക്ക് ഈ സവാളയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഗ്രേവി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചധികം സ്പൈസി ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ നിറക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാടമുട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ആറ് ഏഴോ കാടമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും കൂടി പുഴുങ്ങിയെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് മിക്സായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോഴിയിൽ നിറയ്ക്കാനുള്ള മസാല റെഡിയായി ഇനി ഈ ഉള്ളിയുടെ മിക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല പരട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള കോഴിയിലേക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ മസാല പരട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉള്ളിയിലൊക്കെ കോഴി പൊരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഉള്ളിയിലും പിന്നെ കാടമുട്ടയിലും ഒക്കെ എരിവും ഒക്കെ നന്നായി പിടിച്ചോളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോഴിയുടെ ലിവറൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ തൈരൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെച്ച ആ പാത്രത്തിൽ മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കാം ശരിക്കും ചിക്കൻ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇത്രയും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാറില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ അവർ നന്നാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കത്തി കൊണ്ടിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഇത് കാലിങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഇതിപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ വെച്ചാലും അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ചെറിയൊരു നൂലിട്ടിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം കെട്ടാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ രണ്ട് കാലും ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്കായിട്ട് കുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു നൂലിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളിത് ഭദ്രമായിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടൂത്ത് പിക്കൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു കുറച്ച് വലിയ പാന് തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഓയിലും വേണം കോഴി ഇത്രയും വലിയ കോഴി പൊരിച്ചെടുക്കണ്ടേ അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മുങ്ങി കെടുക്കുമൊന്നും വേണ്ട എന്നാലും എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി മസാലയാണ് അപ്പം അത് വെറുതെ കളയണ്ടെന്ന് കരുതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോ ഭാഗവും വേകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറിച്ചും തിരിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചതുണ്ട് അത് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ബാക്കി പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഇനി ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത്ര എണ്ണ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ എണ്ണയൊക്കെ മാറ്റി പാൻ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കഴുകിയെടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ എണ്ണയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞ് പിടിച്ച് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം നമുക്ക് ലൈഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കഴുകി കൊടുക്കുക കറ പിടിച്ചിട്ട് അത് പോവാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതല്ലേ നമ്മൾ വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള എണ്ണയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വഴറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി തക്കാളി പച്ചമുളക് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പൊരിക്കുന്നതിൽ എല്ലാം
നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഏകദേശം അര കിലോ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം വന്നതാണിത് നമ്മളിതിൽ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവണം ഈ ചിക്കന് ഇപ്പം നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് ഈ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം നല്ല വേവുള്ള ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വിസിൽ വേണമെങ്കിൽ അടുപ്പിക്കാം പക്ഷേ ചില വേവ് കുറവുള്ള ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാനിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് സമയം വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ വലിയൊരു പാത്രം വെച്ചാണ് അടച്ചത് ഇതിൻ്റെ മൂടിയൊന്നും ഇതിന് പാകം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ആഹാ അടിപൊളി നമ്മുടെ ഗ്രേവി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിലും ഈ ഗ്രേവി മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിലും പിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ച ആ ഒരു മസാലയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിയിലേക്കും പിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില വിതറിയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴി നിറച്ച് പൊരിച്ച് ഗ്രേവി ആക്കിയെടുത്തത് ഇത് പൊരിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ലൊരു ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് വിരുന്നാരെയൊക്കെ ഒന്ന് എത്തിക്കണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു